ya handling ambayo sio mzuri. Tumeelewa na jameni? Hivyo ndivyo tutajenga taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaambie. Katiba ya Kenya haiwezi kujengwa na makelele. Itajengwa na mpango. Na hiyo mpango ndio tunashirikiana tukiwa sote kama viongozi. Tumekubaliana jameni tuendelee na hiyo barabara ama mko na mpango wengine? Hiyo mpango ndio sawa? Tuendelee namna hiyo? Tushirikiane namna hiyo? Tupeleke Kenya mbele. Vile vile mumeniambia kuhusu barabara. Si ndio? Na huyu mjumbe wenu amekuja akaniangaisha huko ofisini akaniambia kuna barabara inatoka mahali inaitwa Stella, mimi sijui Stella iko wapi. <coughs> Inapitia hapo mahali mumesema inaitwa Sibuoche. Inaenda Gogo mpaka kule Wayani. Na saa hizi tumetangaza kandarasi tukimaliza kutangaza hiyo kandarasi litatuma contractor akuja anzishe tujenge. <laughs> Ndio. Nilikuja wakati ile ingine. <laughs> wakati ile ingine nilikuja. Nikaanzisha barabara pale Nyarachi. Ilikuwa inaenda Oboke mpaka Rangwe. Lakini wakati niliondoka mkakuja mkafanya fujo. Mkafanyia fujo ule contractor mkaharibu sijui nini, mkaharibu nini contractor ametoroka. Sasa swali mimi niko naye kwenu. Kwa sababu nimesikia huku kwenu watu ni wakuchoma lami. Sasa kabla mimi sijaharibu pesa ya raia ya Kenya kuja kuweka lami ndio mchome. Nataka muniambie mapema. Hii chami hii lami mnataka ya kujenga ama ya kuchoma? Na hao watu wa kuchoma lami ni wanatoka wapi? Mtakataza hawa? Mtakataza hawa kuchoma lami? Hapana, mimi lazima muniagikishie. Mimi sina pesa ya kuharibu. Hii hii lami <laughs> mumesema tujenge ni ile ya kuchomwa ama ni lami ambayo itatumika kwa mambo yenu? Mutakataza watu ya kuchoma lami? Hebu ni wale wana nasema lami ya ita chomwa tena? Haa, ah, very good. <coughs> so, mimi na wauliza kwa unye nye kevu. Tunaele wana? Nataka ni waeleze wa Kenya. This is our country. Ya? Yeah? Mimi ni mezunguka inchi nyingi duniani. Leo, Kenya iko na heshima kubwa in many parts of the world tumeweka heshima ya Kenya na hadhi ya Kenya mbele lakini itakuwa ni mambo ya aibu tunatafuta waegezaji rais kwa mfano wa Ujerumani alikuja hapa Kenya mimi nilimtembelea Ujerumani amekuja hapa Kenya tumeweka sahihi hiyo eh, mjumbe wenu mlikuwa mnasikia akisema kupanua hii gogo mambo ya stima hapa kutoka 2 megawatts mpaka 8.6 megawatts wametusaidia wametusaidia na pesa bilioni ine na laki sita 4.6 billion ili tupate stima ya kusambaza lakini wananiuliza all the time sasa wewe unatuambia hii maneno yote hii pesa tutawapatia lakini tunasikia watu yako ni watu ya fujo wanafanya maandamano wanaharibu biashara wanaharibu mali ya serikali sasa wananiuliza hii dam hii ya, ya kutengeneza stima haitachomwa sasa mi kazi yangu ni explain oh hapana hii ni watu wazuri sijui nini nini sasa nitaendelea kusema hii maneno mpaka sikugane si <laughs> kama tunaelewana no lazima tuambiane ukweli because tuna 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 tun, eh Watu ambao wanataka kuwa investors katika taifa letu la Kenya. Watu ambao wanatusaidia katika kuendesha maendeleo yetu. Wanashangaa sana na sisi. Wakisikia ati biashara ya mtu fulani imechomeka, barabara imechomeka, mali ya serikali imechomeka, sijui nini imevunjwa, sijui nini imevunjwa. So, let's, we must ask ourselves these questions as Kenyans. 
what profile are we giving to our country if we continue the culture of violence and chaos and destruction of property? How is the international community who are supporting us in developing our country, how are they supposed to view us as a country? Hmm? So, hiyo ndiyo swali mina waachia nyinyi na mina wauliza kwa unyenyekevu ya kwamba tunataka tufanye siasa yetu kwa taratibu tushindane kwa taratibu vile tulifanya uchaguzi akukuwa na fujo wa Kenya wakiamua na tunaenda mbele kwa pamoja na serikali vile governor wenu alisema serikali ni ya wa Kenya hata kama kuna tofauti kati yangu na governor wenu hiyo sio kumaanisha ya kwamba county government ya Migori haiwezi kufanya kazi na national government bahati mzuri hakuna tofauti kati yangu na Ochilo si namna hiyo hiyo ni bahati nzuri si namna hiyo so we must be able to differentiate between differences